Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ja, wir können mit dem Minusknopf unsere Sammlung anschauen. Und ja, wir haben einige schon eingesammelt hier. Wir können ja mal gucken, was wir schon alles bekommen haben. Ähm, das ist aus den ähm, Iron da. Das ist aber nur Serie 1. Es gibt 79 insgesamt. Und heute wollen wir uns dem Boss der ersten Welt stellen. Ich habe schon mal ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt Aufgaben, die wir erledigen müssen. Und ich denke mal, wir werden heute nur, ähm, nur das Boss-Level spielen, weil wir werden den Boss äh, mehr als einmal besiegen müssen. Mindestens dreimal, denke ich. Und ja, das, das, wird, sich, das wird sich eine Weile hinziehen, weil... Ich kann mich auch ducken oder blocken, besser gesagt. Und Kirby hat eigentlich auch eine, eine andere Fähigkeit. Der kann eigentlich so einen, so einen Schlitterangriff machen. Aber ich bin immer noch nicht so richtig sicher, wie das funktioniert. Okay, also ich denke mal... Boah. Wow. Komm mal her, mein Dicker. So, sehr schön. Wir kennen ja den Boss schon aus der Demo. Wir wissen ja, dass das ein dicker, fetter Gorilla ist. Kann ich das Schild da? Ne, kann ich nichts machen. Schade. Ich habe gedacht, das ist auch eine Nebenaufgabe. Ähm, Kirby, du hängst fest. Ähm, ja, also wir haben... Da hinten habt ihr dann schon gesehen, diesen dicken, fetten Gorilla, den wir da platt machen müssen. Und Donkey Kong ähm, hat hier seine Bananen versteckt. Hier kann man sich definitiv einmal komplett aufheilen. Ach ja, und es gibt halt wirklich verschiedene Aufgaben. Ähm, so wie ich das gesehen habe, glaube ich, müssen wir den Boss ohne Schaden besiegen. Wir müssen ihn, glaube ich, ähm, ähm, mit dem Schwert besiegen. Ich glaube, wir müssen einmal unter seine Füße durchlaufen und ja, in, und ohne Schaden und innerhalb von zwei Minuten oder so. Also es wird schon, es wird schon heftig. Hallo mein Dickerchen. <lacht> da bin ich. Die kleine rosa Knutschkugel. Wow. <lacht> ja, also ich, ich werde versuchen, dass man vielleicht... Ähm hey, lass mich mal los hier, Kollege. Oh mein Gott, Bizeps Bestie, Gorillas. Okay, also die erste Aufgabe ist, glaube ich, einmal unter seinen Füßen durchzulaufen. Okay, da hat es mich schon erwischt, also heißt ohne Schaden. Klappt das schon mal nicht? Boah. Komm schon. Ah, da hat er mich auch erwischt. So ein Mist. Lass mich los, lass mich los. Meine Güte, jetzt wirst du noch Steine, wa? Jetzt wirst du noch Steine. Ich muss aber ran an dich. Ich muss irgendwie ran an dich kommen. Brauch, ich muss dich fertig machen innerhalb von zwei Minuten. Ach, da, da. Ah, komm, jetzt ist er in so einer Rage-Phase. Das ohne Schaden, das wird äh, <lacht> ja, total krank, sage ich mal. noch meine Bomben wieder. Ich will dich... Komm schon, ich hab dich doch gleich. Oh, okay. Haben wir es unter zwei Minuten geschafft? Ich weiß es nicht. <lacht> also die Bosse sind richtig fies. Ne, wir haben es auch nicht unter zwei Minuten geschafft. Doch, besiege den Boss innerhalb von zwei Minuten. Ähm... Ich habe mich jetzt bei dem Boss informiert, weil wir hatten den ja nun schon in der Demo gesehen. 
Und deswegen, bei den anderen Bossen werde ich mich nicht informieren. Aber wir müssen jetzt den Boss halt nochmal ähm, besiegen. Ja, einmal mit dem Schwert und einmal halt ohne Schaden zu nehmen. Das ist die letzte Aufgabe. Das Problem ist, ich weiß noch nicht so richtig, welche Aufgabe ich jetzt als erstes mache. <lacht> die ähm, Aufgabe vielleicht ohne Schaden davon zu kommen, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Okay, zwei Waddle, die äh, fehlen uns noch. Aber wir haben ihn zumindest einmal schon besiegt. Und wie gesagt, wirklich bei den anderen Bossen informiere ich mich überhaupt nicht. Ähm, das war jetzt wirklich nur, weil wir den Boss halt ähm, schon in der Demo gesehen haben. Aber jetzt geht es erstmal ins Waddle, die Dorf zurück. Und haben da ein paar neue Eigenschaften oder Sachen, die wir machen können. Der Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und erhalte eine Figur. Viel Spaß beim Sammeln. Dankeschön. Und unser erstes Haus steht. Model Dies Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du deine Spezialpower noch viel stärker machen. Oh, cool. Hm? Elfilin? Was hast du uns zu sagen? Hm. Ja, 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 ja. Ich komme ja, komm gleich mal zu dir rüber. Du hast auch noch was zu sagen? Was hast du zu sagen? Kann ich mit dir auch noch mal sprechen? Ha, jetzt da immer mehr Stadtbewohner zurückkehren, kommt wieder ein bisschen Leben ins Örtchen. Die anderen Waddledies haben mir gesagt, dass sie deine Hilfe wirklich zu schätzen wissen, Kirby. Und auch ich helfe gern. Falls du mal einen zweiten Spieler suchst, dann ähm, gehen ins pause -Menü auf mehr Spieler. Ja, okay. Und, ähm... Wir sollten uns definitiv die Melone schnappen, damit wir wieder volle Leben kriegen. Und wir sind immer noch bomben Kirby. So, was hast du zu sagen? Hallo, ich möchte mit dir reden. Elfilin. Oh, Sino, Waddledies Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du dich mit Spezialpower ausstatten. Angeblich sollen die Waddledies dort über Geheimniswissen verfügen, wie man noch viel stärker werden kann. Also los, nichts wie rein. Na gut, dann gehen wir erst in den Waffenladen, bevor wir uns den Boss nochmal stellen. Hm, willkommen im Waddledies Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower-Ups. Eine kleine Leidenschaft von mir. Hm, jede von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Schau dich also ruhig öfter um und vorbei. Oh, und bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln und sie viel stärker zu machen. Diese Blaupause erhält einige ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower entwickeln. Lass es uns doch gleich mal ausprobieren. Gut. Hm, vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Bumerang kann nun in ähm, Chakram Bumerang entwickelt werden. Okay. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Feuer kann nun zu Vulkanfeuer entwickelt werden. Okay. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einen so eine Rolle. Ähm, Bumerang oder ähm, Feuer. Ich würde sagen, komm, Feuer ist cool. Wir entwickeln Feuer, oder? Achtung, heiß. Hm. Um diese Spezialpower zu entwickeln, benötigst du Sternmünzen und seltene Steine. Seltene Steine findest du auf Straße der Schätze, die überall auf der Weltkarte verborgen sind. Augen offen halten lohnt sich also. Also, das sind diese, diese Mini-Quests, die wir haben, diese Challenges, wo wir diese Sterne bekommen. Ich habe schon alles vorbereitet, damit wir gleich loslegen können. Drücke einfach nur A, um deine Spezialpower weiterzuentwickeln. Okay, die wird auf jeden Fall besser. 500 Münzen und zwei Sterne. Komm, wir entwickeln die Feuerfähigkeit zu Vulkanfeuer. Okay, auf geht's. Ich setze meine Brille auf und dann klopfe ich ein bisschen auf deinen Helm rum. Und alles wird gut. Oh nice, die Spezialpower Feuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Oh yeah. Geschafft. Das hat ja wunderbar geklappt. Die Spezialpower Feuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Falls du noch mehr Blausen findest, bring sie ruhig vorbei. Ich helfe dir dann dabei, deine Spezialpower noch weiter zu entwickeln. <lacht> okay. Oh yeah, wir spucken kein Feuer, wir spucken. Oh mein Gott. <lacht> Wer ist das? Herr Sackboy? <lacht> Herr Sandsack, okay. Ich kann nicht. Okay, du hast aber ziemlich viel Leben, ne? Ich kann nichts bei euer Blatt machen. Hab ich noch irgendwas anderes? Ne. Äh, Power will ich nicht ablegen. Kann ich nicht mit der... F okay. Ducken, ducken, ducken. Aber da kann ich eigentlich nichts weiter machen. Power ablegen nur. 
und springen und diesen Stoß machen. Okay, also wir haben ja sowieso keine Blaupause, deswegen können wir ja hier nichts weitermachen. Hm, wenn du deine Entdeckungstour fortsetzen willst, spring einfach auf den Warpstern und flieg in ein neues Gebiet. Ja, mache ich. Wir wollen aber vorher nochmal schnell zu diesem Automaten gehen und schauen, was es da drinne gibt. Okay, was kostet das? Zehn Sterne. Na gut, dann ähm, drehen wir mal den Knauf und bekommen ein Überraschungsei. Aber leider nur die Kirsche. Okay, komm, wir drehen nochmal. Kostet, glaube ich, jedes Mal zehn. Oh, was ist das denn hier? Schrankstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf, Vollst auf den Vollstopfenmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nun mit Schränken vollstopfen. In dieser Gestalt kann Kirby herumwackeln, bis er umkippt. Und oh, da hat wohl jemand etwas hinter dem Schrank versteckt. Sehr cool. Komm, wir drehen noch zweimal oder so. Noch eine, eine Bonusblume. Na gut. Also ich glaube, Beschreibung gibt es nur bei Sachen mit drei Sternen. Oh, hat sogar vier Sterne. Oh, das ist der Gorilla hier. Oh mein Gott. Bizeps Bestie Gorillas. Gorillas betrachtet das Ort. Was? Gorillas betrachtete das örtliche Einkaufszentrum als sein persönliches Territorium. Als Teil der Bestienrudel-Vorstands obliegt ihm die Gefangennahme der Waddledies und die Beschaffung von Nahrung, die er meistens selbst verdrückt. Dafür kassiert er mehr als nur einmal einen Rüffel vom Boss. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Okay, wir gucken mal. Uh, noch was. Holino GmbH Schild. Das Logo gehört einst dem Autohändler Holino Custom Cars, Teil der Holine GmbH. Holine war auch im Industriegebiet und im Bauwesen tätig und stellte alles mögliche her. Gebäude, Straßen, Fahrgeschäfte. Wo Hololine draufsteht, steckt Qualität drin, beziehungsweise steckte. Präteritum. Okay, steckt ja, ist ja alles alt. Komm, einmal drehen wir noch und dann ist gut. Da müssen wir uns ja um den Boss noch kümmern. Oh, Bumerang Kirby. Wusch, praktisch so ein Bumerang. Mit ihm kannst du dir entfernte Items schnappen. Profitip, halte den Knopf gedrückt, um ihn in der Luft aufzu, äh, in der Luft anzuhalten und aufzuladen. Okay, gut, okay, das war's. Wir haben schon einiges hier rausgekauft. Und jetzt müssen wir uns natürlich nochmal um den Boss kümmern. Zwei... Sachen müssen wir da noch erledigen. Ja. Und wir haben noch viele Challenges zu erledigen. Ich werde immer mal so einen Challenge-Modus dazwischen schmeißen. Und wir kommen ins nächste Gebiet. Ins nächste Gebiet. Ewig blau Küste. Also ein Strandgebiet. Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet. Oh yeah. Geil. Das wird es aber nicht mehr in diesem Part geben, leider. Denn wir müssen uns noch um diesen verdammten Boss kümmern. Hm. Tja, wir müssen hier leider noch mal rein, denn wir haben noch zwei Bonusaufgaben. Also zwei Waddledies, die wir befreien müssen. Ja, und das wird nicht so einfach werden. Einmal mit, der Schwert, mit dem Schwert-Power-Up und einmal ohne Schaden zu erleiden. Aber ich glaube, mit dem Schwert-Power-Up ähm, haben wir auch keine Möglichkeit... Ähm, haben wir, glaube ich, auch keine Möglichkeit, ähm, dass wir ähm, keinen Schaden erhalten. Also eigentlich würde ich vielleicht sogar ohne Fähigkeit dort reingehen, weil wir können ja die Sterne aufsaugen und die Sterne gegen den Boss schleudern. Das Problem ist jetzt, ähm, welche machen wir zuerst? Ich würde sagen, komm, wir nehmen zuerst die Schwertfähigkeit. Da müssen wir nämlich halt ziemlich, ziemlich nah an diesen dicken Gorilla ran, ne? Aber das bringt uns zumindest ein... Das bringt uns zumindest ein Waddle die ein, wenn wir es schaffen. Okay, wir können es überspringen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da sind wir. Und jetzt, Kollege, muss ich ganz nah an dich ran und muss dich hier platt machen, ne? Ach, da hat es mich erwischt. Okay. Ach, jetzt hat er mich. Komm schon. Ich muss weiter an dich nah ran, ne? Sonst habe ich mit dem Schwert überhaupt keine Chance hier. Komm her. Ah. 
der kann ja auch, der kann ja auch treten. Ja, jetzt bist du im Rage-Modus. Ich bin aber unter dir, Kollege. Ah, jetzt machst du deine Wirbelattacke. Ah, oh, da hat's mich erwischt. Da hat's mich erwischt. Schnell weg, Kirby. Komm, jetzt hört er auf. Okay. Ah! Gib, gib mir das Schwert. So. Okay, gut. Cool. So, einmal haben wir ihn besiegt, ne? Einmal mit Schwert und jetzt fehlt noch einmal ohne Schaden. Und das wird bei jedem Boss wahrscheinlich richtig heftig werden. Also. Okay. Besiege Gorillas mit der Spa Spezial Power Schwert. Das haben wir. So, und jetzt kommt natürlich das Schwierigste, uns nicht treffen zu lassen. Oh mein Gott, ich habe schon Angst davor. So, den Model, die haben wir. Besiege den Boss ohne Schaden zu erleiden. Hm. Das wird nochmal eine Aufgabe. Jetzt, sobald ich mich einmal habe treffen lassen, kann ich eigentlich neu starten. Okay, ein Model, die fehlt noch. Gut, besiege den Boss ohne Schaden zu erleiden. Ist die letzte Aufgabe, die wir hier... Ach ja, also ich hätte es auch reinschneiden können. Ich hätte es auch reinschneiden können, alles und... Aber nee, warum... Ich habe auch eine Power-Attacke hier, ne? Ja, sehr gut. Okay, ich glaube, wenn ich die Bananen futtere, ähm, kriege ich ja Leben. Ja. Sehr schön. Okay, unsere Leben sind voll. Das heißt, ähm... Ich könnte es natürlich auch mit Bomben probieren. Aber dann... Äh, komm, wollen wir, wollen wir... Komm, komm. Ich weiß gar nicht jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwas einsauge, habe ich dann schon eine Möglichkeit, den das erste Mal zu treffen? Müssen wir mal gucken, ob das geht. Also, wir könnten es natürlich auch mit der Eisfähigkeit probieren. Wir könnten es natürlich auch mit der Eisfähigkeit probieren. Aber ich bin immerhin noch dick, ne? Das heißt, ich habe zumindest schon mal einen, einen Schuss frei. Jetzt soll ich mich halt von dem nicht treffen lassen. Und ich habe ja, wie gesagt, okay. Oh mein Gott, okay. Ui, 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 ui. So, was machst du denn jetzt? Machst du jetzt deine komische Wirbelattacke? Nee, du schießt nochmal Steine. Okay. Oh. Okay, jetzt machst du Wirbelattacke, oder? Jetzt machst du Wirbelattacke. Okay. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Jetzt muss ich aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Das wird eng. Ui, ui, ui. Okay. Ah, Mist. Ah, das ging daneben. So, weg mit dir. Jetzt wirbelst du wieder rum. Oh, okay, okay, okay. Wir sind aber relativ, relativ gut durchgekommen bis jetzt. Ah, jetzt steht er natürlich da vorne. Ich will aber nicht so nah ran. Komm, noch in Stern. Jawohl, jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann haben wir den Model, die auch befreit. Und die Folge ging gar nicht so lange, wie ich gedacht habe eigentlich. Aber das war ja auch nur der erste Boss. Okay, wir haben keinen Schaden erlitten. So, und ich bin echt schon auf die anderen Bosse gespannt. Und ich habe ja von Kirby keine Ahnung. Ich weiß, es gibt einen Baum. 
gegen den man kämpfen muss aus irgendeinem Kirby-Spiel. Hab, da habe ich das schon mal irgendwo gesehen. Hm. Aber zumindest, ja, müssten wir jetzt alle Waddledies in der ersten Welt eingesammelt haben. Alle Waddledies gerettet. Sehr cool. Okay. Du hast alle Waddledies im Gebiet Naturebenen gerettet. Super. Damit ist Welt 1 abgeschlossen. Aber wir haben ja noch so ein paar Risse, die wir hier noch machen müssen. Ich würde sagen, komm, die, die können wir eigentlich noch dranhauen. Also die haben wir ja alle hier. Hier gibt es noch äh, den Feuerschatz. Schwierigkeit Grad 1. Ähm, und ich habe beschlossen, ich werde nicht versuchen, die Bestzeit überall zu knacken. Es geht eigentlich nur um den... Ähm, es geht eigentlich nur um den... Ähm, es geht eigentlich nur um den Stern. Dass wir den holen. Okay, und hier ist wahrscheinlich die Aufgabe, dass wir hier ähm, so so rein da. Okay, das sieht gut aus. Ähm, mir geht es wahrscheinlich darum, die Kanonen zu entzünden und dann bis zum Ziel zu kommen. Ne? Wir müssen das. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ganz schnell rein. Wir haben uns zwar einmal treffen lassen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir sind immer noch schneller gewesen als die Zündschnur. Das war ja, glaube ich, auch nur Schwierigkeitsgrad, äh, Schwierigkeit 1, ne? Komm, hol dir den Stern. Passt. Und 33 Sekunden, sehr gut. Also, wenn wir das mit der Zeit hinkriegen, ist es okay. Aber ich werde jetzt nicht ähm, abhicht drauf sein, in, jedem, äh, in jeder dieser Challenges ähm, die Zeit zu schaffen. Wichtig sind sowieso nur die Sterne, damit wir unsere Fähigkeiten verbessern können. Okay. Das haben wir auch. So, das haben wir alles durch. Dann haben wir hier noch Eisschatz. Okay. Eis, Eis, Eis. Sehr gut. Okay, Straße der Schätze. Frostiges Feuer. Oh mein Gott. Hier durch, hier durch, hier durch, hier runter. Oh mein Gott, ich, wie gesagt, ich mag diese Eisfähigkeit überhaupt nicht. Ich mag diese Eisfähigkeit überhaupt nicht. Aber ja. Was soll man machen? Ach, ich muss ja rein. Ach Mann, bin ich doof. <lacht> Okay. Einmal hier durch. Komm, Kirby. Da unten ist Feuer aus. Okay, das, das war knapp. Das war knapp. Wie gesagt, Eisfähigkeit ist überhaupt nicht mehr ins 48. Ja, in 40 Sekunden soll man das schaffen. Aber ich habe den Stern, also kann ich damit leben dass wir hier die Zeit nicht erreicht haben. Ich habe halt zu lange gebraucht. Es gibt doch noch irgendwie so einen Schlitterangriff. Aber das ist okay. Ich muss mal schauen. Warte mal, sieht der Stern hier anders aus? Der blinkt. Der blinkt aber auch. Ah, der blinkt aber anders, ne? Ne, auch nicht. Okay, gut. Dann haben wir hier drüben Entdeckerschatz. Okay, damit kriegt man unsere Kanone. Wir müssen wahrscheinlich verschiedene Ziele abknallen hier, damit uns... Ja, okay. Auf geht's. So, da geht's weiter. Sehr schön. Meine Güte. Hier muss man aufpassen, hier muss man aufpassen. Das hat noch gerade so gereicht. Okay, jetzt gibt es noch Gegner. Ah. So, erstmal den Gegner platt machen. Und dann können wir uns um die Ziele kümmern. Aber die Zeit läuft schon. Die Zeit läuft uns schon davon. Ja. 
Okay, okay, okay. Von der Zeit her reicht es nicht, aber den Stern. Und das ist das Wichtigste. Ah, in einer Minute. Oh, eine Sekunde nur. Hm, okay, ich habe mich wahrscheinlich zu lange mit den Gegnern abgeschlossen. Und wenn man die Zeit aber, ähm, erreicht, bekommt man auch nur Münzen. Was anderes ist das nicht. Das ist, hat also mit den 100% nichts zu tun. So, super. Nein, Feuer möchte man nicht nochmal. Also, wir haben das fertig. Wir haben das fertig. Das fertig. Ich glaube, wir sind komplett ähm, durch, durch die erste Welt hier. Das ist unser Dorf. Verbessern können wir sowieso nichts. Die Sterne haben wir ja alle. Hm, vielleicht gibt es hier noch irgendwo ein bisschen was zu entdecken, wenn wir jetzt in der zweiten Welt hier sind. Wir müssen uns erstmal ein bisschen umschauen hier. Mhm. Oh. Hier habe ich gerade irgendwo was gesehen. Da gibt es aber nur eine Münze. Okay. Hm. Und noch eine Münze. Das ist der Boss hier, damit wir dann das nächste Level kommen. Okay. Challenge gefunden. Straße der Schätze. Was haben wir denn hier? Treppenstopferschatz. Okay. Sieht so rätselmäßig aus, oder? Noch eine Münze. Auf dieser Insel gibt es nichts. Echt nicht? Okay. Aber hier ist noch was, oder? Ja. Da ist auf jeden Fall noch eine zweite Herausforderung, die wir freigeschaltet haben. Normalschatz. Mhm. Als normaler Kirby, ohne irgendwelche Fähigkeiten wahrscheinlich. So, das ist die erste Welt, einsamer Strand. Die schauen wir uns aber erst im nächsten Part an, ihr Lieben. Dann geht es weiter mit Kirby und das vergessene Land. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.